తిరుపతి చెత్త సమస్య మళ్లీ మొదటికొచ్చింది ప్రజాప్రతినిధులు స్థానికుల అభిప్రాయాన్ని పట్టించుకోకుండా అధికారుల ఏకపక్ష నిర్ణయంతో ఎప్పుడది అందరి సమస్యగా మారిపోయింది క్లీన్ సిటీగా కేంద్రం నుంచి అవార్డు తీసుకున్న తిరుపతి నగరం అధికారుల అనాలోచిత చర్యలతో చెత్త నగరంగా మారిపోతుందా అన్న అనుమానం వస్తోంది తిరుపతిలో ఆరు నెల్లుగా ఆ సమస్య ఎక్కడేసిన చెత్త అక్కడేనన్నట్లుంది ఆరు నెలల క్రితం తిరుపతిలో డంప్ అయ్యే చెత్తను రామచంద్రాపురం మండలం రామాపురం డంపింగ్ యార్డు సమీపంలో చెత్త నుంచి విద్యుత్ తీసే యూనిట్ కి తరలించాలని నిర్ణయించారు ఆ యూనిట్ ఏర్పాటుకు జిందాల్ కంపెనీకి అనుమతిచ్చారు అయితే స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులతో పాటు ఎమ్మెల్యేని మాట మాత్రమైనా సంప్రదించకుండా నగరపాలక సంస్థ అధికారులు నిర్ణయం తీసుకోవడంతో ఆగ్రహించిన స్థానికులు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనను నిర్వహించారు ఈ క్రమంలో చంద్రగిరి ఎమ్మెల్యే చెవిరెడ్డి అరెస్టు కూడా అయ్యారు అప్పట్లో మూడు నెలల చెత్తని అక్కడికి తరలిస్తామని హామీతో తిరిగి చెత్త తరలించారు అయితే మూడు రోజుల పాటు చెత్తను తరలించకపోవడంతో తిరుపతి చెత్తకుప్పల నిలయంగా మారిపోయింది రామచంద్రాపురం మండలంలో ప్రజల వ్యతిరేకతతో తిరిగి నగరి మండలంలో చెత్త డంప్ యార్డు ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు అధికారులు అక్కడున్న మూడు వందల ఎకరాల్లో చెత్త నుంచి విద్యుత్ తయారీ యూనిట్ ఏర్పాటు చేస్తామని హడావుడిగా ప్రకటనలిచ్చారు దీన్ని నిరసిస్తూ ఎమ్మెల్యే రోజాతో కలిసి స్థానికులు ఆందోళనకు సిద్దమయ్యారు దీంతో కథ మళ్లీ మొదటికొచ్చింది అక్కడి నుంచి తిరిగి రేణిగుంట మండలం గాజుల మండ్యం సమీపంలో డంపింగ్ యార్డు ఏర్పాటుకు అధికారులు సిద్దమయ్యారు దీంతో గాజుల మంచం గ్రామస్తులు కూడా జాతీయ రహదారిపై బైఠాయించి ఆందోళన చేపట్టారు పెద్ద ఎత్తున పోలీసు బలగాల మోహరింపుతో అదో టెన్షన్ చెత్త నుంచి విద్యుత్ తీయడం వల్ల భవిష్యత్తు ఎందన అవసరాలు తేరతాయనే విషయాన్ని ప్రజలకు చెప్పి ఒప్పించటంలో అధికారుల వైఫల్యంతోనే సమస్య ఎప్పటికప్పుడు మొదటికొస్తోందన్న అభిప్రాయం ఉంది ప్రజలతో మాట్లాడి వారి సహకారం కోరకుండా నచ్చిన నిర్ణయాన్ని తీసుకునే అధికారం ఉందని పెత్తనం చేసే రీతిలో వ్యవహరించడం వల్లే సమస్యలు వస్తున్నాయని విమర్శకులు అంటున్నారు ఒకటి మూడు ప్రదేశాలు చూసినా సమస్య పరిష్కారం కాకపోవడంతో నగరపాలక సంస్థ తీరుపై విమర్శలు వస్తున్నాయి పదేళ్లుగా పాలక మండలి లేకే ఎలాంటి గందరగోళ పరిస్థితులు తలెత్తుతున్నాయని అంటున్నారు దీనికి తోడు అధికారులకు ప్రభుత్వం మితిమీరిన స్వేచ్ఛ ఇవ్వడంతో వారు స్థానిక ప్రజాప్రతినిధుల్ని లెక్క చేయకపోవడం వల్లే సమస్య జట్లమవుతుందనే వాదన ఉంది